Dear children, next we will study exercise 15 to optional questions. That is the first question. The two customers, Sham and Ikta, are visiting a particular shop in the same week. Tuesday to Saturday. Tuesday to Saturday, they are visiting a particular shop. Each is equally likely to visit the shop on any days as on another day. probability Consecutive day. At the third visit yala probability gana. Different day. Ething tend to wear different day side to visit and a probability gun. Upon Namaki e and the varium a the katharatile a Tuesday mole Saturday are a shop visit yala total possible outcome e than Adi Madi. Upon total possible outcome, on Namatha Namlang in Edkanada, Aditala, Namla died a case of Pachole, Rent a parent. Up Aditala, choose Namla water get a total outcome, Katata, the Edamedita, Namla the China. Aditala, Tuesday, visit to Chidu. Then Tamthala, the Karidi Lavam, Tuesday, Avam, Wednesday, Avam, Thursday, Avam, Friday, Avam, Saturday. Pinanam Kendrakam, Aditala, Wednesday, visit to Chidu. Then Damathala, Tuesday, Avam. Wednesday, Wednesday, Ava. Wednesday, Thursday, Ava. Pine, Wednesday, Friday, Ava. Wednesday, Saturday, Ava. In a little Wednesday and Tendam Aditala number. Add to the Aditala, Thursday, Tendam Thala, Tuesday. Aditala, Thursday, Tendam Thala, Wednesday. The Matthew is Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. And I'm told Dagan either number. Either Thursday, Thursday. Either Thursday, Friday. Either Thursday, Saturday. Add the first day of Friday. Second day, Tuesday. Friday, Wednesday. Friday, Thursday. Friday, Friday. Friday, Friday. Friday Saturday. In your third come, either come Adithal Saturday. Then. Saturday, Tuesday, Saturday, Wednesday, Saturday, Thursday, Pine, Saturday, Friday, Pine, Saturday, Saturday. This is the total possible outcome. This is the total possible outcome. This is the total possible outcome. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. That is 5 into 5. 25 outcomes are the total. Upper total outcome. C equal to 25. Total outcome 25. We will talk about this. If we have different days in the shop, we will talk about this possibility. We will talk about this. Total outcome 25. We will talk about this. First question is the same day visit and the probability. What is the probability that both will visit the shop on the same day? So, same day, how many days visit the shop on the same day? Same day. 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 एतो क्या सेम डे बेरा ट्यूसडे ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे फ्राइडे सैटरडे साइड ने सेम डे बेर ना दे पॉसिबल आउटकम अलेह सेम डे पॉसिबल आउटकम सेम डे बेर ना दे ट्यूसडे ट्यूसडे वेनसडे वेनसडे पिने थर्सडे थर्सडे Friday, Friday, Saturday, Saturday. Now, we will the same day. We outcomes. 1, 2, 3, 4, 5. That is possible. We will do the same thing. This outcomes. Now, in the first question, we will do the same day. Favorable outcome by total outcome. 
അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേവ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഉണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കേൾ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ കേട്ടാ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഫൈവ് ആണ് കാരണം ഈ ഫൈവ് ഔട്ട്കംസ് രണ്ട് പേരും സെയിം ഡേ വരുന്നുള്ളൂ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട കാണേണ്ട എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിം ഡേ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിം ഡേ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്താ വരിക ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം നമുക്ക് അപ്പുറത്ത് എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടെ സെയിം ഡേ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം സെയിം ഡേ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഫൈവ് ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം വൺ ബൈ ഫൈവ് ആണ് സെയിം ഡേ അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി സെക്കൻഡ് ഡേ ഏതാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സില് അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്യണം നോക്കാം അപ്പൊ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിന് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഇത് നോക്കാം ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ അടുത്തടുത്ത ദിവസം ആദ്യത്തെ ആള് ട്യൂസ്ഡേ രണ്ടാമത്തെ ആള് വെനസ്ഡേ പിന്നെ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ അപ്പൊ എത്ര ഉണ്ടായി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ആയി ഇനി തിരിച്ച് സംഭവിക്കാം ആദ്യത്തെ ആള് ട്യൂസ്ഡേയും രണ്ടാമത്തെ ആള് വെനസ്ഡേ അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഇനി തിരിച്ചാവാം ആദ്യത്തെ ആള് വെനസ്ഡേയും രണ്ടാമത്തെ ആള് ട്യൂസ്ഡേ ആണെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് അല്ലേ അപ്പൊ അതെവിടെയാ വരുന്നത് ആദ്യത്തെ ആള് വെനസ്ഡേ രണ്ടാമത്തെ ആള് ട്യൂസ്ഡേ ഏ പിന്നെ ഇതിന്റെ തിരിച്ച് തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ വെനസ്ഡേ പിന്നെ ഇത് തിരിച്ച് ഫ്രൈഡേ തേഴ്സ്ഡേ ഇത് ഫ്രൈഡേ സാറ്റർഡേ എന്നുള്ളത് സാറ്റർഡേ ഫ്രൈഡേ അപ്പൊ ഇവിടെയും നാലെണ്ണുണ്ട് അപ്പൊ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം അവിടെ എയ്റ്റ് ആണുള്ളത് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൽ അതായത് രണ്ട് പേര് അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യാവുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവും ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന ഔട്ട്കം എയ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ അപ്പൊ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൽ ഉള്ള എന്റെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എയ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അപ്പോഴും ട്വന്റി ഫൈവ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ നമുക്കത് എഴുതാം അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് ഔട്ട്കം ഏതൊക്കെ വരാ ട്യൂസ്ഡേ വെനസ്ഡേ വരും വെനസ്ഡേ ട്യൂസ്ഡേ വരും ആദ്യത്തെ ആള് ട്യൂസ്ഡേ രണ്ടാമത്തെ ആള് വെനസ്ഡേ തിരിച്ചെഴുതി വെനസ്ഡേ തേഴ്സ്ഡേ അതും തിരിച്ചെഴുതാം ഇത് തേഴ്സ്ഡേ ഫ്രൈഡേ ആദ്യത്തെ ആള് തേഴ്സ്ഡേ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഫ്രൈഡേ തിരിച്ചെഴുതാം ആദ്യത്തെ ആള് ഫ്രൈഡേ രണ്ടാമത്തെ ആള് തേഴ്സ്ഡേ ആ രണ്ടുപേരും കോൺസി അടുത്തടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമേ വേണ്ടൂ ആദ്യത്തെ ആള് ഫ്രൈഡേ രണ്ടാമത്തെ ആള് സാറ്റർഡേ തിരിച്ചു ആവാം ആദ്യത്തെ ആള് സാറ്റർഡേ രണ്ടാമത്തെ ആള് ഫ്രൈഡേ ആ രണ്ടുപേര് ആദ്യം ആദ്യം ആരുണ്ടാവണം എന്നില്ല ഒരാൾ ഫ്രൈഡേ ഒരാൾ സാറ്റർഡേ മറ്റേ മറ്റേതിൽ ഒരാൾ ഇതിൽ ഒരാൾ ഫ്രൈഡേ ഒരാൾ സാറ്റർഡേ മറ്റേതിൽ ആദ്യത്തെ ആള് സാറ്റർഡേ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ഫ്രൈഡേ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് ആവണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഇവിടെ ഉള്ളത് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നമ്മുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര വരിക നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എയ്റ്റ് ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അപ്പോഴും ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് ദർ ഫോർ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് വിസിറ്റിംഗ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ എപ്പോഴും ഫോമില തന്നെയാണ് വരിക ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം That is equal to 8 by 25. 8 by 25. നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എയ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് തന്നെ ഇടാം അപ്പൊ എയ്റ്റ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഡേയ്സിൽ അവർ രണ്ടുപേരും വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എന്റെ പ്രോബിലിറ്റി ഇനി ഒരെണ്ണം കൂടി കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഡിഫറെന്റ് ഡേയ്സിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ സെയിം ഡേയിൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യണതിന്റെ പ്രോബിലിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആദ്യം അത് സെയിം ഡേ വിസിറ്റ് ചെയ്യണത് എത്ര എണ്ണ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് ബൈ ട്വന്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു നമ്മൾ ആദ്യം നാൾ കണ്ടത് സെയിം ഡേ വിസിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അത് വൺ ബൈ ഫൈവ് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ
അപ്പം രണ്ട് പേരും ഒരേ ദിവസം വരാത്ത ഔട്ട്കംസ് ട്വൻറ്റി ഉണ്ട് നമ്പർ അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സ് വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഏതാണ് ട്വൻറ്റി ഡേയ്സ് ആണ് സെയിം ഡേയ്സിൽ വരാത്ത ദിവസങ്ങൾ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഉള്ളത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡേയ്സിൽ അവർ വരുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി അത് വേണമെങ്കിൽ കട്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫൈവ് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഫോർ ഇവിടെ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് ഫോർ ബൈ ഫൈവ് നോക്കാം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എ ഡൈ ഈസ് നമ്പേഡ് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫേസ് ഷോ ദ നമ്പേഴ്സ് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ആ ഡൈയുടെ ഫേസിൽ നമ്മൾ സാധാരണ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് എന്നാണ് ഡയില് ഫേസിൽ ഉണ്ടാവുക പക്ഷേ ഈ ഡയില് ഡിഫറെൻറ്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ സിക്സ് എന്നാണ് ഡയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവ് ഇറ്റ് ഈസ് ത്രോൺ ടു ടൈംസ് ആ ഡൈ ടു ടൈംസ് ത്രോ ചെയ്യാം ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഓഫ് ടു ത്രോസ് ആർ നോട്ട് ആ ടോട്ടൽ ത്രോയാണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ ഈ ടേബിളിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യണം വിച്ച് ഗീവ് ദ ഫ്യൂ വാല്യൂസ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഓൺ ദ ടു ത്രോസ് ടു ത്രോസിൻ്റെ ടോട്ടൽ സ്കോർ ആണ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ചിലത് തന്നിട്ടില്ല എന്താണ് ഈ തന്നിരിക്കണേ നോക്കിയത് രണ്ട് ഒരു രണ്ട് ഡൈ അല്ല ഇവിടെ ഒറ്റ ഡൈ രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ് ഒരു ഡൈ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ത്രോ ചെയ്യണം ആ ഡയിലെ നമ്പേഴ്സ് ഇതാണ് വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ സിക്സ് ആ ഡൈ തന്നെയാണ് വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ത്രോ ചെയ്യുക വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ സിക്സ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ത്രോ സെക്കൻഡ് ത്രോയിൽ ആ ഡൈ ത്രോ ചെയ്ത് വന്ന ഇതപ്പോൾ വന്ന നമ്പറുകളാണ് ഇത് ഫസ്റ്റ് ത്രോയിൽ ആ ഡൈ ത്രോ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വന്ന നമ്പറുകളാണ് ഇത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ത്രോയിലും കൂടെ ഉള്ള സമ്മാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളത് ഫില്ല് ചെയ്യണം എങ്ങനെയാണ് സമ്മ എഴുതിയിരിക്കണേ നോക്കിയേ ഈ വണ്ണും ഈ വണ്ണും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ചൂ എഴുതിയത് ഇനി ഇവിടെ എങ്ങനെ എഴുതിയത് ഇവിടെ ചൂവും ഈ ത്രീയും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ത്രീ സോറി വണ്ണും കൂടെ ചേർന്നിട്ട് ത്രീ എഴുതി കാരണം ഈ സെക്കൻഡ് ത്രോയിൽ വണ്ണാ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രോയിൽ ചൂവാ വന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സമ്മ ത്രീ ഇനി തേർഡ് ത്രോയിൽ ഇവിടെ ചൂവാ വന്നത് ഫസ്റ്റ് ത്രോ സെക്കൻഡ് ത്രോയിൽ വണ്ണാ വന്നത് അപ്പൊ ടു വൺ ത്രീ പിന്നെ ത്രീ വൺ എന്ന വന്നത് അപ്പൊ ഫോർ ത്രീ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർ സിക്സ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കണം പിന്നെ ഏതാണ് ഫസ്റ്റ് ത്രോയിൽ വണ്ണും സെക്കൻഡ് ത്രോയിൽ ടൂവും അപ്പൊ വൺ ടു ത്രീ വന്നു പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ത്രോയിൽ ടൂവും സെക്കൻഡ് ത്രോയിൽ ടൂ അപ്പൊ ടു ടു ഫോർ പിന്നെ ഇവിടെ വീണ്ടും ടു ടു ഫോർ പിന്നെ ത്രീ ത്രീ ടു ഫൈവ് പിന്നെ ത്രീ ടു ഫൈവ് സിക്സ് ടു എയ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചെണ്ണം ഫില്ല് ചെയ്യാണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് എത്രയാ ഇവിടെ ടൂവും ഇവിടെ വണ്ണും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് ത്രീ ആണ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത് ടൂവും ടു ഈ ടൂ ഈ ടൂ അപ്പൊ ഇവിടെ ഫോറാ വരുന്നത് അപ്പൊ അടുത്തത് ടൂവും ടു ഫോറാ വരേണ്ടത് ഇനി ടൂവും ത്രീയും എത്രയാ വരേണ്ടത് ഫൈവാ വരേണ്ടത് പിന്നെ ടൂവും സിക്സും സെവനാണ് എയ്റ്റാ വരേണ്ടത് ഇത് സിക്സ് ഇത് ടു ഇനി ഏതാ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളത് ഇവിടെ വണ്ണും ത്രീയും ഫോർ ആണ് ടൂവും ത്രീയും ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും ടൂവും ത്രീയും ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും ത്രീയും ത്രീയും സിക്സ് ആണ് വീണ്ടും ത്രീയും ത്രീയും സിക്സ് ആണ് വീണ്ടും ത്രീയും സിക്സും നയൻ ആണ് അപ്പൊ അടുത്ത എന്താ ഫില്ല് ചെയ്യരുത് ഇത് തന്നെ ത്രീ ത്രീയും വണ്ണും ഫോർ ആണ് ത്രീയും ടൂവും ഫൈവ് ആണ് വീണ്ടും ഇത് എഴുതി ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീയും ത്രീയും സിക്സ് ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ സിക്സ് പിന്നെ അത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം ഫില്ലായി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രോയിലും ഉണ്ടാകുന്ന വരുന്ന ആ ഫേസിന്റെ സമ്മുകളാണ് ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്താണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഇത് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈസ് ഈവൺ ടോട്ടൽ സ്കോർ ഈവൺ ആവാനുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ എത്രയുണ്ടാവും ടോട്ടൽ
എത്ര എന്തുള്ളത് ഇ വൺ നമ്പർ ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഇ വൺ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എയ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എത്ര ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സിക്സ് ഉണ്ട് ഇത് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് അപ്പൊ സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഇത് ഈ എന്താണ് പറയാ രണ്ട് ത്രോയിലും കൂടെയുള്ള ഈ സമ്മ് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മൺ എയ്റ്റീൻ ആണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ എഴുതണം ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അപ്പൊ എയ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഈവൻ ഈവൻ നമ്പർ ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പൊ അത് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് എഴുതാം ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എയ്റ്റീൻ ആണ് എയ്റ്റീൻ ഈ വൺ നമ്പേഴ്സിന്റെ എണ്ണാണ് അതിൽ ഔട്ട്കം ഉള്ളത് അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എയ്റ്റീൻ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് കട്ട് ചെയ്യാം എയ്റ്റീനിൽ വൺ ടൈം തേർട്ടി സിക്സിൽ ടു ടൈം വൺ ബൈ ടു അപ്പൊ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഈ വൺ നമ്പർ ഈ കേസിൽ വൺ ബൈ ടു ആണ് അടുത്തത് എന്താണ് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സിക്സ് സമ്മ് ഈ സമ്മ് സിക്സ് വരുന്ന എത്ര ഔട്ട്കം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം സിക്സ് വരുന്നത് ഏതാ ഇതിലില്ല 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 ഇതിൽ വൺ ടു പിന്നെ ത്രീ ഫോർ ഫോർ ഔട്ട്കമേ സിക്സ് വരുള്ളൂ അപ്പൊ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് അതായത് ഈ രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെയും കൂടി സമ്മ് സിക്സ് വരുന്നത് ഫോർ എണ്ണേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഫോർ ആണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അപ്പോഴും തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് ഇത് ടോട്ടൽ തേർട്ടി സിക്സ് എന്നാണ് ഈ സിക്സ് ഫോർ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് എഴുതാം അപ്പൊ നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം തേർട്ടി സിക്സ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഫോർ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സിക്സ് അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട് സിക്സ് ഫോർ ടൈംസ് ആവുന്നുണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കൺ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കത്തിന്റെയും നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പൊ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്താൽ വൺ ടൈം നയൻ ടൈംസ് വൺ ബൈ നയൻ അടുത്തത് നോക്കാം ഇനി നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് സമ്മ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് എങ്കിലും ആവണം സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലായാൽ കുഴപ്പമില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സിനേക്കാൾ കുറവാവരുത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് സിക്സോ സിക്സിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് എങ്കിലും വേണം സം എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ സിക്സോ സിക്സിൽ മേലെ ഉള്ളതോ മാത്രമാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അവിടുത്തെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട് ആയിട്ട് എടുക്കുക അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ വരണുണ്ട് സിക്സിനേക്കാൾ മേലെ സെവൻ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് പിന്നെ സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം വരിക അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എണ്ണം അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ഉണ്ട് സിക്സും സിക്സിനേക്കാൾ മേലെ ഉള്ളതുമാണ് എണ്ണുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം അവിടെയും തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ അത് നമുക്ക് എഴുതാം അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം എത്രയാണ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ എണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കം ബൈ ടോട്ടൽ ഔട്ട്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ തേർട്ടി സിക്സ് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ആ കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ടൈംസ് ഇവിടെ ത്രീ വണ് ടു ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് അപ്പൊ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിക്സിൽ വരാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ഫൈവ് ബൈ ട്വൽവ് ആണ് ഓക്കെ ചിൽഡ്രൻ താ